большой-большой всем привет! Сегодня мы с вами печем вместе. Печем сегодня торт, который называется «Тающее чудо». Чудесный торт. Если вы хотите узнать рецепт этого замечательного десерта, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Так, для приготовления этого торта нам понадобится, сразу говорю, и про крем, и про тесто. Все вместе пока. Две банки сметаны по 400 грамм. Два яйца куриных. Сахар, сейчас я его достану. Здесь его нет. Три стакана, сразу нужно запомнить. Полторы чайной ложки соды. Мука два стакана. У меня алтайская, очень хорошая мука. Если такую видите, попробуйте. Очень-очень хорошая, именно для выпечки. Какао 3,5 столовые ложки, сок половинки лимона, масса сливочная 2 столовые ложки. И, в общем, сейчас мы начинаем смешивать одну банку сметаны. Я буду использовать именно 15-процентную, именно для теста. Вот эту банку сметаны полностью, 2 яйца, потом 2 стакана сахара, полторы полторы чайные ложки соды и два стакана муки будем смешивать ну вот в этой вот мисочке сейчас все будет показывать вот один стакан сахар сыплю сюда сейчас второй будем насыпать второй стакан сода без горочки это вот будет ложечка ну еще вот так. Сюда в сахар высыпаем. Так, дальше сейчас буду сюда сметану. Сметану сейчас буду сюда выкладывать. Выложила я всю банку сметаны, сахар и сода. И начинаем все это перемешивать. И еще сейчас сюда положим один пакетик ванилина. Он самый обычный, вот такой вот ванилин кристаллический. И прям полностью пакетик высыпаем сюда. Сыпали мы ванилин, сейчас все это тщательно смешиваем. После того, как мы перемешали, добавляем сюда 2 яйца. Сюда же прямо будем тоже перемешивать. Вбили 2 яйца и все это вмешиваем. В общем, сметана, сахар, ванилин, сода и 2 яйца. Все это тщательно перемешиваем. Это получается очень такое прям жидкое, жидкое-жидкое. И сюда постепенно 2 стакана муки мы добавляем. Так, сейчас начнем. Первый стакан муки, сейчас буду вот через ситечко его просеивать в наше тесто. И второй уже стакан муки. Вот после первого стакана тесто уже такое более густое становится. Сейчас мы также просеиваем второй стакан. После двух стаканов муки тесто стало такое вот оно гладкое, можете видеть, очень гладенькое, эластичное. И сейчас мы его разделяем на две части. Одну часть выпекаем при 200 градусах 25-30 минут, смотрите по мере, как будет золотистая корочка. И во вторую часть мы будем добавлять какао, то есть из этого теста мы должны сделать два коржа. Один белый, один шоколадный. И вот сейчас мы белый будем делать, я половину теста отложу в форму для выпекания а вторую просто смешаю с какао тоже потом дальше вам покажу сейчас пока вот выпекаем первый белый корж смазали форму именно сливочным маслом и все начинаем переливать тесто ровно половину сюда корж у меня вот так вот получается оставшееся тесто смешиваем с двумя столовыми ложками какао в общем ставим при 200 градусов я уже говорил на 25-30 минут смотрите по мере как вот корж будет золотистого цвета часть теста смешиваем с двумя столовыми ложками какао тщательно все перемешиваем шоколадное красивое тесто у нас получилось это из него мы будем выпекать уже Второй корж, пока у нас выпекается первый. Вот так вот должен выглядеть первый корж. То есть вот такая золотистая у него должна быть корочка. Это он уже готов. У меня он фу, полчаса. Полчаса пробыл в духовке при температуре 200 градусов. Сейчас я его буду вынимать и буду выпекать второй корж шоколадный. Вылила я тесто уже шоколадное в форму и ставим также на 25 где-то 30 минут то в духовку будем смотреть как уже э, будет готов по корочке и вот первый корж вот так вот я его выложила 
Вот это вот будет второй. Ставим. Так, делаем крем сейчас с вами. Будем 400 грамм сметаны, сок половинки лимона, полторы чайной ложки какао и стакан сахара. Все взбиваем вместе. Коржи у меня вот только что вытащила. Это шоколадный корж. Это вот с другой стороны у меня он оборвался. Я его вот остужаю. В общем, вот это вот у меня корж такой светлый. Сейчас они остынут, будем, как раз крем забьется, будем их промазывать. Можно, наверное, я разрежу каждый корж пополам и на 4 коржика. Ну, посмотрим сейчас по ходу. Пока взбиваем сметану, стакан сахара, сок планки лимона и полторы чайной ложки какао. Все вместе. Такой вот крем получился. Сейчас покажу по консистенции. Ну, вот такой, в общем. Это все уже я взбила миксером. Кстати, крем получился вкусненький. Да. Кисленький такой. Это из-за лимона. В общем, он такой густой. Сейчас поставлю в холодильник, пока остывают коржи. И потом буду промазывать этим кремом уже коржи. В общем, я решила разрезать. Я разрезала шоколадный корж. Он, кстати, лучше режется. Он более пористый такой получился. И разрезала белый корж. В общем, сейчас буду, нижний у меня получится шоколадный, вот этот корж промажу кремом, дальше белый, потом опять шоколадный и сверху белый. Ну, сейчас буду варить глазурь, все покажу сейчас вам. Сейчас будем варить глазурь. Скажу, что у меня в этой уже кастрюльке находится 2 столовые ложки сметаны, 2 чайные ложки какао, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки коричневого сахара. Можно абсолютно обычный сахар использовать, но мне для глазури хочется карамельного немножко привкуса и хочется более шоколадный оттенок. И сейчас нужно это все растопить на огне, не доводя до кипения. И, в общем-то, глазурь будет готова. Тоже вам все покажу уже, когда растоплю. Показываю, какая глазурь у меня получилась. В общем, не доводя до кипения, нужно главное, чтобы растворился сахар. Она вот парит. Сейчас. С камеры. В общем, вот все нормально. Вот такая вот она гладкая, блестящая получается. Это шоколадная у нас глазурька. В общем, постараюсь еще написать, как на глазуре в этом кусочке видео именно ингредиенты, чтобы уже не со слов, а так вот могли прочитать, чтобы поудобнее было. В общем, сейчас она остывает, коржи наши остывают. Начинаем прослаивать торт нашим кремом сметаном и все будем собирать торт и глазурь немножко у нас остынет польем наш торт глазурью готов наш торт только что его покрыла глазурью получился он вот четыре коржа промазала я нашим сметанным кремом кто любит эстетически красивые ровные тортики то обрежьте вот эти вот выступающие края чтобы все у вас было ровненько а так он получается очень-очень такой высокий, гладкая шоколадная глазурь. И сейчас мы его отправляем пропитываться. В общем, часа на три минимум. Лучше, конечно, на ночь его оставить в холодильнике пропитываться. И всем приятного аппетита, всем приятного чаепития. Надеюсь, рецепт вам понравился. Ну и увидимся в следующих видео. Если, конечно, понравился такой тортик, ставьте обязательно пальчики вверх. Кто хочет, подписывайтесь, потому что впереди вас ждут также и новые рецепты, и выпечки, и еще готовки. Поэтому, кто любит такие видео, подписывайтесь. Всех люблю, целую, пока-пока. И увидимся в следующих видео.